Başçaka salamu aleyküm. Növbettegi video dersliğimizde endi nefrologiya bölümünü növbettegi fizyologi kısmı bilen ve tafsul yapılaşıp otamız. Növbettegi slaytımızda endi biz bugün videoyumuzun kuydegi planlar orkali örgənip çıxamız. Demek ki birincisi nefron transport fizyologiyası. Demek ki o şey nefronlardaki her bir e, neyçesi de proksimal tübüle, genli xozlu, distal tübülelerde elementlerde o şey mikro elementlerde soru alışı, reabsorb sacarayonu, ekskret sacarayonlarını korup otamız. Bundan ki renal tübüler defektler. Yani yana şu tübülelerde böyle deyken tuğma yok ki artırılgan defektler tüfeli onun funksiyasını büzülüşünü korup otamız. Bu üçüncüsü relative concentration along proksimal tübül. Yani Proximal tübüle de böyle deyken bir kaç çarayı onlar bor. Yani CD'de asası konsentrala bir deyken kısımdan şu yer kısablanadı. Cüdeyem köp filtre etse bugün narsalarda şu yer direyip sorupsa kualadı. Yani özgü hos bugün hususiyetlerini korup çıkamız ve bugün videomuzda yakın yasayımız. Hani indi nabattaki slaytımızda renal tübüler defektler hakkında yapışıp otamız. Demek ki renal tübüler defektlerine bir kança turları bor. Yani yukarıda korup ettik. Yani normal o şey bitti nefronda tübülesin işlerine. Yani defektler doğma buluşu mümkün yok ki artırılgın buluşu mümkün. Şunlarda funksiyası büzüledi. Bir en şey bolu yapışı yanımız bu Fanconi sindromu. Demek nomli otla oluşumuz gerek. Fanconi anemiyası emez. Fanconi sindromu. Fanconi anemiyasını gematologi de yapışamız. Bu aplastik anemiyi kirat. Demek ki Fanconi sindromu. Bu, bana bu proksimal konvolüte tübüle bor ki yukarıda gördük. Eğer bu günün ayıca deyge barca modlarda reabsorb sası deyge defekt kısablanadı. Yani umman proksimal eğer bu günün kanalca umma işlemeydi. Taqa taq toxtaydı. Şunu kısabı ki hiç deme sormaydı. Ve barca modlarda ekskresi adı vücut ekiladı. Bunlar aminekistatalar, glukoza, gidrakarmanat iyonu, fosfat iyonu ve barca substansalar şu proksimal konvolüte tübüle de reabsorb sası boladı yon Barca barçasını sormaya koyadı. Umma işlemiydi. Şunun sabi ki, bana defekti gördük. Mamma'nı e, bunun sebepleri var. Ve e, asasi keltirip çıxaradığın efektleri var. Demek ki, birinci efektleri e, metabolik acidozge sebep oladı. Acidoz, e, bunu başka çakılıp, proksimal renal tübül acidoz hamdı batarı atayımız. Hazır, pastakil aslında bunu korup otamız. Endi etibarımızda bana orası meğrası bunu yukarıda görgemiz. Proximal egri bugün açıdan natri, glukoza soruladı, natriler, vadrot ekskretçilerle boladı. Bana şu cevabı köp aylanadı. Bunu yaplaşıp otkemiz. Demek ki bana şu tübulanı umma işlemezliği sabıkı hiç balanı ozgara yapışırsa kimya koyadı. Endi renal tübular açı dozdı. Bana bu cevabı koramız. Aslı da bu kiyin videolarımızda batafsız ikisli tali işgari muhtu haqıdı. Renal tubular acidoz haqıda alakıda videoyumuz buladı. Fakat yine çünkü rovut ki tamamen. Renal tubular acidoz digen de bana şu büyüreyi de kaysur tubulası digen momma uxsabı ki konda kip çıkan acidoz çınladı. Şunu uxsabı ki renal tubulası ki bağlı bugün acidoz dimi namlengen. Ve asasan Fanconi sindromu bana ikinci tip renal tubular acidoz ki sebep buladı. Bana proksimal egri bugün kanalçada momma buladı. Şunu uxsabı ki bana proksimal egri bugün kanalçı Gidrokarbonat iyonunu e, oz normada soru olup durup kongi otkiz bir şey gerekti natriyeler bilen. Lekin bana şu jarayon bu meydi. Bana gidrokarbonat iyonu soru ilmeydi. Ve cüneyem katta mıkta orada gidrokarbonat iyonları e, kondan taşkarga çıkıp gitmedi. Ve konda gidrokarbonatını mıkta orada kemayıp gitmedi. Şunu hesabı ki konda atı doz payda bu kaladı. Çünkü renal tübüler atı doz ve temiz. Demek ki birincisini gördük ki metabolik atı doz kep çıkdı. Konda atı doz ikincisi. Gipofosfatimi ye. Bana şu ayda atıp otkanımız, o da proksimal egeri bu kanalçalardan fosfatlarım yeterli miktarda sorulardı. Ve bana şu fosfatlarım umman sorulma gelip için konuda fosfatlarını miktarda keskin kemayıp getirdi. Ve kemayıp getirdi, bana gipokalimiye bulan bir gelip getirdi. Şunda umman istimamı sormaydı. Vadarot diyem, kali yonları neyem, natri yonları neyem, gidrokarbonat neyem. İstimamı sorulma gelip için asasi bizge bilinadigan efektleri gipokalimiye de, gipofosfatimiye de ve renal tübüler atı dozda bilinadi. Endi bir qancha sabablarini ko'rib o'tsak, demak, sabablari asosan tug'ma nuqsonlar bilan kelib keladi birgalikda. Qaysi kasalliklar esa Wilson kasalligi. Wilson kasalligini o'sha gastrointestinal fiziologiyasida, patologiyalarda gaplashiladi. Aslida bu organizmimizda mist yig'ilib ketish bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Ya'ni shu mist transportyorlarida muammo bo'ladi, shuning hisobiga organizmimizda o'sha mist qop ketadi, turli to'qimalarda yig'ilishda boshlaydi. Şunu xüsabı ki, bittiyse bana şu proksimal egri bugür kanalçalarının devarlar giyem mız oturu alıştı başlaydı. Ağır akıbet bana şu egri bugür kanalçalarının faaliyetini toxtatadı. Ki ingisi tirozinemiyeler. Tirozinemiyeler bunlar. 
Bular şunun keserliği ki, asasen tirozinde metabolizmada iştirak etkiliyse fermiyetler bulan bağlı olan mammolar kısablanadı. Şunun kısabı ki, bana şu tirozin yemeliğe sizlere yığılıp getirdi. Ya ki bunun metabolikleri yığılıp getirdi. Şunlar hem depozitse bol oturup kalışı kısabı ki. Ya ki glikagen storuç keserliler var. Ben şu an glikagenini parçalanış mahsuratlarını köp köp ayıp getişe. Ya ki bunun glikagenini parçalanmasından yığılıp getişe. Kana kadar enzimine mammolar kısabı ki, bana şu yığılıp oturup kalışı keserliler hem Mana shu proksimal egri bugri kanalcha o'tirib qolishga moyilroq bo'ladi. Va keyingisi ishemiya, shu joyda bilib olinglar, mana shu buyrakning nefronlarini, kanalchalarini orasida eng ishemiyaga moyil bo'lgan qismi ham proksimal egri bugri kanalcha hisoblanadi. Buni patologiyadan gaplashamiz. Ya'ni buyraklarga qon kemay qolsa, buyraklar ishemiy holat bo'lib qolsa, qon bilan ta'minlashda bo'lmay bo'lib qolsa, birinchi bo'lib nekrozga uchraydigan yoni ham proksimal egri bugri kanalcha bo'ladi. Va keyingisi multiple myelomalar. Multiple myeloma bu o'sha Plazma hücayrasına osmas kısablanadı. Plazma hücayrasını biz gəpləşib otkənməz. O şey, beta linfacitlər ki, inçalik plazma sellər gəylənədi. Və bu plazma sellər ozudan immunoglobulinə işləb çıxaradı. Və yəndə, mənə şu plazma hücayrasına osmas bu gəndən ki, gən, nə doğru sıfatı cüdəyəm kətdə məqtarda immunoglobulinə işləb çıxarıb qoyulunadı. Və bülərdə proteinləri kəptirib, mənə şu, nəqə qətru alışı mümkün. Praksimələ gəri bu kənəlçələrə ifosfamid, cisplatin, tenofavir və görəyəbsədə mənə bu cəhədə qorğaşın bələn zəxərlənişə həm fankoni sindromu gə səbəb bu qalış mümkün. Yuqarıda sənə bətkən dağırlarımız əsasən mənə yuqarıda iki təsə kənsər gə qarşı, yəni osmələr gə qarşı berilədi. Tenofavir bu viruslər gə qarşı bəlgən dağırı və qorğaşın bələn zəxərlənişdə həməniz yaxşı bələmiz. Şu qorğaşın bələn köpra işlədiyin adamlərdə, zavodlərdə Şunlar bilən zəxərlənib qoluşan, axır aqibət, məncə praksimal əgri bu kənəlçəni asan gəni işdən çıxarıb, fankoni sindromu gə səbəb bu qoladı. Ənə yəndə, growl retardation gə səbəb oladı, yəni o sifər varlanışdə buzadı. Nəmə gə? Çünki, umman, kərəli bu gən mineral maddələr, əmin əksədələr, glukozələr, fosfatlar sorulma yəbdi. Şunaq səbəb gə rüket kəp çıxadı. Yəni, rüket, astepiniyyədə Yaxşı mineralizəcə bu məgən cərəyonları. Demək ki, bunlar əşə fəsfətlərdə məqtarı kəmək qədə gələk üçün kəp çıxadı. Əsasən bu yərdə fəsfət kə bağlıq rəxitlər kəp çıxadı. Görəbsən, onə qipə fəsfətimiyə rəqqət kə səbəb bu gən. Və yəni bündə volume depletion birinci oruna duradı. Yəni, umman praksimal əgri bu gülkənəlçə yuqarıda etibət kəmiz 65-80 faiz nətri bilən sudu soradı yəbiz. Bunu sormagəndən ki, Suyuqlu yuqatadı və volume depletion həm Fankoni sindromini əsasi xüsusiyyətlərdən birə. Yəni, Fankoni sindromu bu qədamda əlbəttə volume depletion, yəni qon basımını kəmləki, suyuqlu idi kəmləki güzətələdi. Ki, inçəlik, bir yəhimi kurslarda yəni gəpləş botamız, bu yərdə fəqat ki, nə mənə şu mineral moddələrdə məhəs, bəlkə əmin əksətə glukozələrdə zorluma gəlləki həm, bəlkən çəmə mələrəki səbəb olədi. Əmin əksətələr zorluma gəndən ki, onlar da metabolizm məqsulatları, oxsillər bayda bu məydə, oxsillə yetişimə uçuləki. Yəni, o, bu şəqələ bəyətkən də grow retardation-də bir qorda etdik. O, bu şəqələr oradan işdə orqada qolədə əlbəttə, bələ. Nəbətə ki, sindromumuz bu barter sindromu xüsablanadı. Demək ki, barter sindromunu defekt qayırdı bələdə çə, mənə bu cədə yazıb qoyulgən, şu rəyəb sörçüsədə defekt bələdə, genli xalqəsini qotarlı uçu yuqan qısmədə. Demək ki, əsasən, mənə bu natri, kali, xilorlarda soru uçu transparti olu, mənə kotransparti olu bor. Demək, mənə bu cədə edib otkəmiz, natri, kali, xilorlar qotarlı uçu mənə bu genli xalqəsini qısmədə sorulədə mənə şu cəydəndə, bəlkə yəndik. Demək, şunu soruluşda mamma bələdə mənə şu kanalı da problemə bu gənlik üçün. O, mənə bu cəyə doğru kələdə. Demək, yəndi effektlərə bu kanal işləməsə qəndə bələdə. Bu yərdə birinci bələ metabolik alkaloz qəyib çıxadə. Demək, metabolik alkaloz qəyib çıxış əsas səbəbi qipakalimiyə bolişi. Demək, qəlilər qəli də yuqot yəbdi. Qəli soru varlış gələkdə, ləkən qəli CD bilən təşqələ çıxıqət yəbdi. Şunox səbəbi qəndə qəlilərdə məqtarı keskin kəməyib gədəli. Yəndi qəndə qəli də məqtarını kəməyib gəndə, kompensat çəqləş məqsədə də xucayrən içi deyəgə qəlilər qəngi çıxışdı başlədi. Və qəli də onun toldurədi. Ləkən şübəyətdə bu adı cərəyən bu məyədə əlməşdiriş gələyib olədi. Xucayrənə içi deyə ki, kəlilər təşqərəgə çıxıb, qan deyə ki, vadarot iyonları xucayrənə içəyə kirədi. Və şunu xüsabı ki, əlməş cərəyənə bolədi. Kəli kəməyib getdi, şunu kəmpəsiyyət çəqilişməsədə də xucayrədən kəli təşqərəgə çıxdı və qan deyə ki, vadarotunu xucayrəgə av aldı. Qan da vadarotlar yəni kəməyədəmi? Bunu kəmə 
Ve mana gipakalimiye bol yaptı ve bu joyda etib otkandik magni bilan kalsiyalar deyam paracellular harakati bolardi. Demek ki bu joyda kalilarda sekreti bolish kalilar ko'proq qolib ketadi ve mana bu joyda endi musbat potensial mavjud bo'ladi ve mana bularni so'rilishiga endi to'siqlik qilishni boshladi. Demek ki bu yerda giperkalsiyuriya ham bo'lishni boshlaydi. Demek ki ko'ringlar, kalsiyalar paracellular harakati ham bo'lmayapti. Ve bu asosan aftasamal recessiv hisoblanadi, ya'ni tug'ma onadan bolaga o'tuvchi kasallik. Ve bu xuddiki xronik lob diuretiklarda ishlatgan odamga o'xshaydi. Demek ki lob diuretiklari borida maxsus dorilar ular o'sha mana shu uchala transporter deb blokla beradi. Xronik ravishda shuni ishlatovorsa ishlatovorsa oxiri mana bu kanalda faoliyat ham buziladi. Ya'ni o'sha naqasli klinikasi simptomlari xronik ravishda doimiy ravishda mana shu lob diuretiklari ishlatayotgan odamniki o'xshaydi. Ulardan ham doimiy ravishda lob diuretiklari ishlatsak Mana bu efektler kep çıxadı albette. Mabatdegi sindromumuz, yani Gitelman sindromu xüsablanadı. Demek ki bu Gitelman sindromu da asasiy mamma mana bu distal egribugluna içede boladı. Distal egribugluna içede reabsorbsa mamma bu genelik üçün ve natri xlorla reabsorbsa bu mamma genelik üçün probleme kep çıxadı. Demek ki biz gəplaşıb otdik, distal egribugluna içede asasiy natri ve xlorlarda ozuge tartıb soru oladı. Ve bunun efektleri koreyatçılar metabolik alkaloz kep çıxa yaptı. Ve bu metabolik alkalozik orada çöntürüp ottum. Bu joyda kalilerden yani soruluş tamam bu geldik için gipokalimiye xisabı ekip çıkı yaptı. Ve bana bu magni kanallardan yani sorulmaydı gipomagnezimiye. Lekin bana şu joyda bir narsı getip arka atışımız gerek. Gipokalimiye bu meydi. Honda kalsiyelerden muhtarlı kemay meydi. Ne mege? Çünkü natri, chlor, magniler ozu bulan su doğup çıkıp gitti kempa etdi. Yani bana şu joyda organizmimiz kalsiyede ozgu soru oluşu karakat kıladı. Ne mege? Çünkü yana yamışı Suudu köpüle çıkıp gitmesliği için suudu kaytarış maksadı da içi o bitti yonda uzge tartışı hareket kıladı. Şuna xüsabıge gipokalsi uruyye kip çıkardı. Mənim şu Gitelman sindromu için hayal cahaya adaştırı var mıydılar? Değerli köpçilik gipokalsi mi yığılıp konda kalsi kemiyarı sidi daş bitirdi bu oledi. Lekin organizmimiz mənim kalsi de uzge tartı oluşka hareket kıladı. Köp su yukatı koyu ekkenlik için. Demek ki bu yam hafta samal recetsiz oladı. Ve bu klinike okşaydı ki, hüddü ki, kronik ravişte bana bu tiyazi diuretikleri alet ki adamda okşaydı. Ayrıca bu adamımız tiyazi diuretikleri, mesela distal nayıçada, natri xlorda, mesela soru uç kanallarda bloklaydı. Kronik ravişte daimi abiyorsa, bana şu klinikelerde beradı. Ve aleyken bunu klinik keç halatları, bana bu barter sindromda yenge durab oladı. Yani barter sindromu nisbeten ağır rağ klinikede keçadı, iki yin hafiyem küçülü durab oladı. Bu hafta samaları tesisi ve sal yenge durab keçadı. Nabatek slaytımızı, yani biz Lidl sindromu haqıda gəpləşib otamız. Demek ki, bu sindrom sal yukarıdakilerden başqa çıraq oladı. Bunda faaliyyatı kəmək işməz, bəlkə faaliyyatı artıq bir işbilən başlanadı. Demek ki, asasi kelib çıxış defekt mamması, mənə bu kollektin tübulalarda da boladı. Kollektin tübulalarda da, mənə bu principal hücrələrdə da boladı. Biz bunu gəpləşib otdik yukarıda. Principal hücrələrinin asasi vazifası natri kanallarını faaliyyatı bob durub, suudu natri bilən su bürgəldi kirardı ve şunu xüsabıge kalilerde ekskresi qabirardı. Ve bugün yamana aldasteron keptirip ozana maksus receptorge tansır kursa tardı. Aldasteronun asasi vazifası e, natrilerde soru berardı. Şunu xüsabıge natri soru olup e, mana atifaza xüsabıge konge otup getirdi. Ve bunu atifazanın işleti üçün konda indi kaliler hücudan içi doyumi kirip durardı. Ve mana bu kanal doyumi işli olgenlik üçün içi karada kaliler kopayıp getip kaliler de kayıp kadar yok açı kere bulardı. Çünkü mana bu lümenge otu kizardık. Ve ya ki natrilerde tortalı organından bana bu lümeyeler negatifleşip gitardı. Şunu kompeksiyat saklış maksadı da kaliler çıkıp durup, köpür o çıkıp durup, pozitifleştirip erardı. Biz bunu yok orada gördük. Şimdi yani, bir de mutatsa böyle yaptı. Bana bu kanalda funksiyası kötülük bitti yaptı. Oş bitti yaptı. Yani bu kanallar parçalanmaya kolay yaptı. O zaman um, kanal hakkı da yapırsa bu yam asılı da oksil. Membrana oksil. Bunu yam yarım yemiliş davranı yaşayış müddatı var. Vazifasını bacarı bu gündan ki bu parçalanıp yok olup onu yangı sintezlenip geliş kere buladı. Lekin şunu parçalanışı keçik bit gündan ki yamma parçalanmaya koy gündan ki yangı sikeli yonuga oturur adı, yonuga oturur adı, yonuga oturur adı. Şunu xüsabı ki bunlarda funksiyası küçük bit adı. Ve natrilerde reabsorbsası kollektin ki buladı aş bit adı. Ve hüddü ki natriler soru adı, konyotkiz adı, kaliler çıkar adı, aldastron yok olsa yam 
mana shu faoliyat bajaraveryapti. Shuni hisobiga effektlari nima kelib chiqadi? Kaliylarni yo'qotyapmiz, gipokaliemiya bo'lyapti va metabolik alkolizmga sabab bo'ladi. Va natriy o'zi bilan birga kelib suvni tortib beraveradi, mana gipertenziyaga sabab bo'ladi. Va endi aldosteron negativ feedback yo'li bilan kamayib ketadi chiqishi. Aldosteron chiqqani bilan o'zining effekti bajarilyapti. Chunki negativ feedback bilan o'zi qon bosimi baland, qonda natriylar ko'p, kaliylar oz, suv ko'p, shuncha aldosteron kerak emas deydi organizmimiz aldosteron chiqarmay qo'yadi umuman. Mana ko'ryapsiz, aldosteron kam bo'ladi bu odamlarda va buni irsilanish avtosomal dominant bo'ladi. Yuqorilardan, yuqoridagilardan farqli ravishda. Va buni effekti xuddi giperallosteronizm bo'lgan odamnikiga o'xshaydi. Ya'ni biz buni endokrinologiya bo'limida gaplashib o'tganmiz, yurak ustida bezimizni faoliyati oshib ketib qolsa, aldosteronni ko'p ishlab chiqarib olsa, giperallosteronizm holatida gipertensiya bo'ladi, gipokaliemiya bo'ladi, metabolik alkaloz bo'ladi, mana shu simptomlarni beradi. Ya'ni Liddell sindromi ham mana shu simptomlar ikkalasi bir-biriga o'xshash bo'ladi. Lekin giperallosteronizmdan farqli ravishda qonda aldosteronni umuman topib bo'lmaydi, deyarli kamayib ketadi, juda ham miqdori. Endi buni davolash maqsadida nima beramiz? Amiloid deb nomlangan diuretikimiz bor. Bu aldosteronni retseptorini blokator hisoblanadi. Asosan bu yerda retseptor deganda mana ko'ryapsizlar farmakologiyasida gaplashamiz, amiloid bilan triamterin deb nomlangan dorilar mana bu natriy kanalini o'zini bloklaydi. Shuning hisobiga natriylarda so'rilish kamayadi. Aldosteronda o'zini retseptorni ham bloklovchilari bor, spinalaktin, eprilinon deb nomlangan, lekin bularda berish shart emas, chunki bu yerda aldosteronda effekti juda kamayapti. Faqatgina natriy kanallari aktivlashib ketyapti. Shuning uchun amiloidni bersak, eng zo'r yo'l bo'ladi. Natriy kanallarini bloklab, joyiga keltirib qo'yamiz. Demak, mana shu Liddell sindromi hisoblanadi. Navbatdagi slaytimiz juda ham qiziq bo'lgan slayt. Demak, bu kasalligimiz syndrome of apparent mineral corticoid excess hisoblanadi. Ya'ni xuddiki mineral corticoidlar aldosteronlar ko'payib ketganga o'xshaydi. Xo'p, lekin aslida unaqa bo'lmaydi jarayon. Xo'p, ko'rib o'tamiz buni. Biz bilamiz, kortizol ham, aldosteron ham kelasi ham yurak ustida bezdan sintezlanadi. Aldosteronimiz bu asosan mineral corticoid hisoblanadi. Kortizol bo'lsa gluko corticoid hisoblanadi. Va kortizolda ham o'zining maxsus retseptori bor. Aldosteronda ham retseptori bor. Yuqorida aldosteronnikini ko'rdik, hujayra ichida joylashgan. Kortizol ham xuddi shunaqa. Lekin bularning miqdori norma bo'lganda o'zining retseptorini tig'laydi xolos. A, miqdori normadan oshib ketsa-chi, kortizolning miqdori normadan oshib ketsa, juda ham ko'p bo'lib ketsa, mana bu aldosteron retseptorini ham tig'lashni boshlaydi da. Endi mana bularning retseptorini ko'ryapsizlar. Ikkalasini bir-biridan ajrata olmaydi ko'p bo'lganda. Nimaga? Chunki buni tarkibi ham steroid, xolesterol bilan paydo bo'lgan. Buni tarkibi ham xolesterol bilan paydo bo'lgan. Mana misol uchun o'zlaring ko'rsinglar, ikkalasi bir xil strukturali hasan xosonga o'xshagan, mana kimyoviy tuzilishi. Va bu ikkalasining miqdorini oshib ketishi, umuman kortizolning miqdorini oshib ketishi aldosteron retseptorini ham tig'lab qo'yadi. Va bu kasallikda muammo bo'ladi, tug'ma 11 betda, mana ko'ryapsizlar, gidroksosteroid degenerasi deb nomlangan ferment bor, mana 11 betda H HD deb nomlangan fermentimiz, bu fermentimiz kortizolni kortizonga aylantirib beradi. A, lekin bu kortizon bo'lsa, mana aldosteron retseptoriga ta'sir ko'rsata olmaydi. Biz buni endokrinologiya bo'limida gaplashib o'tganmiz. Va tug'ma mana shu enzimda muammo bo'lgandan keyin kortizollar miqdori oshiradi, ortiqchasini bunga aylantira olmaydi organizmimiz. O'zi normada bu ishlab turish kerak edi. Ortiqcha darajada kortizol bo'lganda bunga aylantirib turish kerak edi. Endi buning miqdori juda ham oshib ketganligi aldosteron retseptorlarini ham aktivlab qitilib uradi. Shuning hisobiga mana bu joyda effekt kelib chiqyapti. Kortizol ko'p, shuning hisobiga mineral kortikoidlarda retseptorlarni aktivlash ham oshib ketadi. Va xuddi organizmimizda kortizol ham aldosteron ham ko'p mexanizmni berib uradi. Va bu kasalligimiz ham mana shu tug'ma nuqson hisoblanadi. Aftosomal retsessiv. Buni orttirib olishimiz ham mumkin. Hozir gaplashamiz ularni. Demak, effekti aldosteron ko'pligiga o'xshaydi. Aldosteron ko'p bo'lgandan keyin gipokaliemiya bo'ladi, kaliylar chiqarib oradi, natriylar bilan suvni tortadi, gipertensiya kelib chiqadi va mana bu kortizol o'zi juda ham ko'payib ketganligi uchun, aldosteron ishini bajarib qo'yganligi uchun aldosteron leveli tushib ketadi mana. Ko'ryapsizlar, xuddi aldosteron ish bajarmayotgandek, chunki aldosteron ishini kortizol bajarib qo'yapti. Va gipokaliemiya hisobiga metabolik alkaloz kelib chiqadi. Va bu yerda mana ko'ryapsizlar, kortizol xuddiki same aldosteron, aldosteron bilan bir xil ish qilayotganga o'xshaydi degan minimumga beryapti. Same degandan sizlar Sindrom of apparent mineral corticoid excess degan minimumni keltirib chiqarib olsanglar bo'lavoradi. Endi buni sabablarini ko'rib chiqsak, bu aftotomal retsessiv bo'lyapti, ya'ni tug'ma hisoblanishi ham mumkin. Mana bu o'sha fermentda muammo bo'lib yoki ortirib olishimiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, 
glyceretinik kislata var. Bu glyceretinik kislata asosan yalanlanışıya karşı beriladı. Yalanlanışıya karşı e, maksus mazlar, kremler terkibi de boladı. Mesela glyceretinik kislata. Bu likorik terkibi de boladı. Likorik e, bana şu e, maksus osimlik. Bunu internet yasalarım çıkadı. E, Berge, harika gülüden, şu uruğlardan, donsuma maddeler yoruşagen boladı. Şu donsuma osimlikler gibi. Şu likorik terkibi de bana şu glyceretinik kislata yan buladı. Glyceretinik kislata yalanlanışa karşı işletiladı. Köpünce bana şunda zaharlanış kısabı yan buladı. Demek bunda asasi vazifesi glyceretinik kislata şu 11 bette gidoksi steroid tekitre gen azanı blokla beradı. Oz vazifesi. Eğer bunu buna zaharlanıp olsa ya ki doğayı meraşlı işleti olursa bana şu fermenti faaliyeti büzüladı ahraq ve şunu kısabı yan kartizol aşıp edildi. Demek bu artırı alışımız mümkün bugün var yan. Lekin köpürak hafta zaman recitif halatı buladı. Hop, şimdi bunu davalaşımız gerek. Ne mi vermemiz davalaşımız için? Ozumuz mantıkla oyla parasak, kali saklıcı diuretikler vermemiz. Yani o şey aldasteronda bana bu receptorunu bloklu uçular vermemiz. Ee, bunlar aldasteronda receptorunu bloklu uçuyorlar ki, kartizolumuz muhtarı köpü uçuyorlar ki, tahsil korsa da olmaydı. Şu noktası olmaydı. Bana ki bakalimiye, gipertinizyelerde keltirip çıkar olmaydı. Demek ki birincisi kali saklıcı diuretikler. Yukarıda kurdu, yukarıda misal sıfatı da. Ve ikincisi, Kartikasteroidler vermemiz. Taş kutamondan ozı kartizol kopu deyişimiz mümkün. Peki biz taş karadan deksametazon, prednizon beri poysek ne buladı? Endi endagen kartizolu çıkışı prodüksiyası kemiyadı. Çünkü organizmimiz ayet adı da bu arada kartizolu işlep çıkarmayayım ben. Çünkü organizm taş karadan ozı yeterlisini ol yaptı dedi böyle de. Sekin sekin endagen kartizolu prodüksiyası kemiyadı. Şunu soğuyor demeyi bunu davalaşımız için aldasın orada zeptir plakatırları ve taş kutamondan egzagen kartikasteroidler berişimiz kereği buladı. Demek ki şu sindromda hem yaşlı örgü alışımız gerek. Cüdeyen muhum. Demek bu same minimonik açıdan sindrom of apparent mineral kartikoid excess de nomlanadı. Şimdi bu videoyu izleyicimizde bana şu sindromlarda konkluzyon yani, kıpkayamız. Yani kulağı sakılıp demek ki proxima tubula da Fanconi sindromu buldu. Kötarlı uçı bana bu genli halkasının kısmı da Barter sindromu buldu. Distal naychada momo Chitalme sindromu buldu. Ve Lidl sindromu, Seym sindromları kollektin tübüle tabi oldu. Demek ki buna renal tübüler defektlerde ketme ketliğine yotla varışımız için Fanconis Bejels sindromu ile mnemonika var. Yani bu yerde Bejels teşikkülçe. İnternetik hastalarla hemen kalıgı çıkardı. Yani mahsus teşikkülçe oladı. Şuna şerenlik. Yani Fanconi'nin teşikkülçesi de bu nomla ile köpünce çetildi. Kana kadar ozun ismi ki koyadı. Hali ki ozun ya uşu mahsus magazinlerini. Şuna kadar ketme ketik diyotla olsaylar. Fanconi demek ki birinci geledi. Praksimal. Kinci alık bana B ge barter sindrom gele yaptı kutarlı uçuksunda. Kingisi G harfi ge gitilmen gele yaptı. Distal naçada. Kingin bana uca oda Bejels'de L bulan S harfi ge Lidl bulan Seyim gele yaptı. Bula ahur gisi kollektin tu buladı buladı. Bunu yatla olsaylar o sorak. Nabat ayı slaytımızı o oh, ki biz şu mal edigen narsa bor kısmı cüdeyem uxum, cüdeyem keyisler de bor. E, fakat yine sal e, aklımız işletsek o son günü şu malamız bu kıyın narsamız. Demek ki relative concentration along proximal tubula. Yani e, bana şu joydan bir de koyun joydan filtre etse boğuldu, ot de bana göre yapıştılar. Bana bu proximal tubulanın uzunluğu yani null voice. Proximal tubulanın çüşü bulan oğuk. Yani modlarda konsentrasyası türlü kılı uzgarı yaptı. O bu kandı uzgarı adı. Bunu birinci bana bu tubular fluid ve plazmaya kadar durup böyle olamız. Etibarımızda karatsak, bana bu koracızlık karayılar. Bu koracızlık asmaleriti ya ki natriydi batalı yaptı. Yani bu yerde sudu sorulışı keltirilgen. Yani organizmimizde bana şu proksimal tubular ketme ketliği bu için su sorulup sorulup sorulup sorulup boradı. Ve yine modeller var. Gidrokarbonat iyonu, aminekstetler, glukozalar, kreatinin, inulin, maçavina, klor, paramino kipur kisletler, oldu indekslerde yapılaşkanımız. Bana şunlar diyeyim, bana şu proksimal tübüle bu şey konsentrasyası orda yaptı, yok ki konsentrasyası keman yaptı. O bu nüme üçün. En etibarımızda birinci bölü, bana onu yakaratsak, bana şu doğru çizik. Ve eğer bana tübüler fluid bu deyge bilen, plazma deyge, bana şu modellerde konsentrasyonun soruşturganımızda eğer bir çıksa, bana bir çıksa, e, bu yerdeki eritmeler de yaptı, su bulan bir geli de soruladı, ya ki su bulan bir hıl tezi de soruladı degen. Bana itibarımızda karatiler, bana şu tubu ile filtrasi bulu otdu, natri bulan asmaları de bitir zilgi de yaptı. Ya ki yon muyon bana kali çıkı yaptı, kali sağa tepeyen kutarlı gitti yaptı. Yani bunu madde yani filtrasi bulu borçlandı, su bulan natri teyme teyme soruladı gitti yaptı. Yani konsentrasyonu umuman özgürlük bulanı yok de yaptı bana. Görüyorsunuzlar. Yani de inulin, yani kreatinin, yani paramino gibi bir kısıtlarda karasiyeler 
bu birinci bölü proksimal tubulaya düştü. Neticede su sorulup gitti oradık o. Bunlar ayet bu etkenimiz aldığın derslerde sorulup mıydı? Reyel sorulupsa bu mıydı? Şunu sorulup ki bunu konsentrasyonu aşı barı uğradı. Tasarruflar normada su kemayı yaptı. Terkibi deyip ki inulinli miktarı aşı yaptı. Konsentrasyonu zıçılaşıp zıçılaşıp barı yaptı. Şunu sorulup ki yani kuyu oda indi. Sidi kar bitti su sorulup için sidi kuyu üçtü başlaydı. Ve inulin bana bu payda turadı. Su sorulup üçtü başladı. Natriye bulan su bırakılık etkenliği için bırakılık eti yaptı. Lekki inulin aşıp gitti. Kreatinin aşıp gitti. Paramini gipürküsü dağını konsentrasyonu aşıp gitti. Nümege çünkü onlarda su bulan bir geliydi sorulmaydı da test sorulmaydı. Birinci su sorulu o geliydi için bunlarda konsentrasyonu aşıla yaptı. Yok ki bana göre yoksa maça yönelerim birinci hıl oram sekin aşıdı da aşı oldu. Nümege çünkü bunlardan birinci su sorulu oladı. Su bulan atri sorulu oldu. Şunu sorulu ki oraya bulan maça yöneli. Oş maça yöneli bulan hıl orda kançadır o kısmı kop gitti. Ve sekin yendi bunlardan soruluştu başla yaptı. Lekin sudan sekir o. Çünkü zıçlaşıp kaldı, konsentrlaşıp kaldı. Ha yendi paske karab gitgelerci. Gidra karabanatı yonu tutturup sular amin eksitlerdi. Körüye sular glukoz an körüye sular. Bunlar praksimal tuburaya çok yakın sorulup gitmedi. Şunu sabı ki hala su soruluş gülgümesine bula sorulup gitmedi. Şunu sabı ki konsentrasyonu kemayıp gitmedi. Yani o şey bitti idiş durup da idiş de su var. Fakat yine tuzlardı, amin eksitlerdi, glukozlardı ol yapıp sular karabanatı. Ha o zaman konsentrasyonu kemayıdı. Demek ki mantıkken kalla bilen işletse ki bu cidiyem peyn dersemez. O son. Bu yerde rasim sıfatı da fakat yine konsentrasyonu verilgen. Yani derslap haması bari halde de o şey praksimal tubula boyla gitken de konsentrasyonu aşı yaptı mı? Demek ki bu sudan sekin soruladı. Konsentrasyonu borgen sarı kemayı boru yaptı mı? Demek ki bu sudan test soruladı. Natriydi ki değerli özgürme yaptı. Kaliydi ki değerli yonmayan yürüptü. Çünkü bunlar daimi ravişte su bulan bırkıldı. Yani bitti su sorulsa bitti natri soruladı. Konsentrasyon özgürme kol oladı. Yani yani bir birge faiz nisbatı ten izatonik ravişte buladı. Hılorlar ki bana göre yasa daslap aşı oladı. Kigin hılorlar soruluştu başta genç çünkü kigin bana plato bulup paske çöp çöp kigin natri giyit buladı. Demek ki bana şu cadı valla hayalimizde kilitre oluşumuz gerek. Bunu bilen bizi keyisler albette düşerdi. Bizde gitrakarbonat, aminoksidata, glukozan bile oluşumuz gerek. Bana göre yapışlar, çüşü bilen filtrasyon, buluş bilen yok hala sorulup gitmedi. Şunu sonra bir konsentrasyon keskin kemayı bu akırmanın yok olup gitmedi. Su udanan birinci soruladı bunlar. Bana bunlar olsa sorulmaydı, kop gitmedi. Uraya, hılor, kaliler, nisbeten sal konsentrasyonu oluşken halatı kıyım çeliği soruladı. Demek ki bana şunlar sana relative concentration along proximal tubule de batıyemiz. Yani herkıl modelarda proximal tubule boyla gitken de konsentralanışı ya ki konsentrasyonu kama işi. Bana şu mahal modelar bilen bugün videomuzu yakın yaseyemiz. Cüdeyen muhum bugün fizyolayı kusuyatlarını yaplaştığı bugün yakışırağı organ olaylar. Bence hayır, salamat olaylar.